ഇല്ല സാർ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ഇല്ല നേരിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ആണെങ്കിലും മതി അല്ലേ ആ അല്ലല്ല അവർ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് സാറിനെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ സംഭവം ചെയ്യാണ് വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം എനിക്ക് എത്ര എം ഡി ഉണ്ട് ബാലു നിങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും ചോദിച്ചൊന്നുമില്ല വർക്കിന് പോയില്ലേ ഭർത്താവ് ഇതുവരെ വർക്കിന് ജോയിൻ ചെയ്തില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ പറ്റി അങ്ങനെ അറിയേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എനിക്ക് ഇത് കൃഷിയാണ് പരമ്പരാഗത കൃഷി ചെയ്യണ വലിയ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ ആളാണ് അതൊക്കെ കൃഷിയാണ് കയറ്റുമതി ഉണ്ട് കൃഷി പച്ചക്കറിയെ കയറ്റുമതി ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ കൃഷി എനിക്കവിടെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഒരു സമാധാനം ഇല്ലെന്നേ ഇപ്പൊ ശമ്പളമൊക്കെ കുറഞ്ഞ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വർക്ക് പഴയതുപോലെ ഒന്നും കിട്ടണില്ല മേടിച്ചിട്ട് ആരും ഒന്നും കൊണ്ടു തരണമില്ല തന്നാക്കാനായിട്ട് ഈ ചെലവുകളൊക്കെ ഇനി എങ്ങനെ പോവാനാ ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഒരു വഴിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് ഈ വീടങ്ങ് മാറാം കുറച്ചുകൂടി ചെറിയൊരു വീട് വാടക കുറഞ്ഞു നോക്കി എടുക്കാം എന്ത് ചെലവാണ് പിള്ളേരുടെ ഫീസ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് പിന്നെ പച്ചക്കറി പല വ്യഞ്ജനം അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പാറക്കുട്ടിയാണെങ്കിൽ വലുതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവള് ഇനി പ്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ വിടേണ്ടി വരും ഇതെല്ലാം കൂടി ആലോചിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഒരു സമാധാനം ഇല്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുരുഷ കേസരി രണ്ടെണ്ണം കൂടി മുങ്ങി മുങ്ങാൻ പറ്റൂലല്ലോ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോ അച്ഛനും മോനും കൂടെ എന്നെ വിഡ്ഡിയാക്കി കൊണ്ട് കൂടി പോയേക്കണം എന്താ ഒന്നുമില്ല ും <laughs> 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 എനിക്ക് കൊറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാനുണ്ട് ഇത് തമാശയായിട്ടോ കുട്ടിക്കളിയായിട്ടോ കാണരുത് ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കി ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ ഇനി അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള മാർഗങ്ങളും ആണ് അമ്മ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതോ അച്ഛനോ കറക്റ്റ് അല്ലമ്മ ചെറിയ വായിൽ വലിയ വർത്താനം പറയുന്നതെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ വീട്ടിനെ അകത്ത് പോലും നിന്നെ മാസ്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഓൺലൈൻ വഴി എടുത്താൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചോളാം മൊബൈൽ വഴി ആപ്പ് അല്ല സൂം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് നാക്കിങ്ങനെ വായിലിട്ട് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ തമാശയിട്ട് കാണരുതെന്ന് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ പിള്ളേരെ ഒന്നിച്ച് എന്നെ കളിയാക്കാണ് എന്തുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലേ ഇത്തരം കുട്ടികളുടെ അച്ഛനല്ലേ നിങ്ങൾ അല്ല ഇവിടെ സാമ്പത്തിക ചെരുക്കും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ അതിൽ പങ്കാളികളല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അനുഭവിക്കണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നീ കടന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നാ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ശരി അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി പഞ്ചസാരക്ക് പോരാ നമുക്ക് ഉപ്പെടുത്തിടാം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പോരാ വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കാം ഈ ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്
പിന്നെ വാടക പകുതി ആക്കാൻ പറഞ്ഞ കാരണം ഈ ശമ്പളമൊക്കെ പകുതി ആക്കാലോ നീ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി മാത്രം സംസാരിക്കുന്നത് തന്റെ ഈ കിണ കൊറോണ എടുത്തു പറ ഞാനിത് ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത്ര ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിന്ന് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും തടിപ്പോലെ വളർന്നില്ല വല്ല പണിക്കും പോണം പറഞ്ഞോ തടിപ്പോലെ വളർന്നില്ല ലോകത്തുള്ള കോടാന കോടി ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പണി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ചോര നീരാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ പൈസയും ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ പരിപാടി കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ പരിപാടിയെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോയി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ജീവിച്ചു ഓ മൊത്തം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ നേരിടുകയാണ് നമ്മളും അതിന്റെ പങ്കാളികളാണ് അച്ഛ എല്ലാം പോയിന്നൂറിലും വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നാൽ മതിയോ നമുക്ക് അത് ജീവിക്കണ്ടേ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അമ്മ അച്ഛന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് <laughs> ുന്നുണ്ട് <laughs> 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 ടി വി മേടിക്കാൻ ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് കുടുംബശ്രീയിൽ അംഗം ആയിരിക്കണം കുടുംബശ്രീ വഴി കെ എസ് എഫ് വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കുടുംബശ്രീ ചേട്ടനാണോ അംഗമാണോ മൊബൈലും തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് മൂന്നും കൂടി ഇരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യണം അല്ലേ അമ്മ ചേട്ടൻ ഫോൺ ചോദിച്ചോണ്ട് അച്ഛന്റെ ഫോൺ മേടിച്ചു വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ എന്നിട്ട് ഇത് തരാൻ പറ പിന്നെ ഡിസ്കഷൻ ചുമ്മാ വളവള സംസാരിക്കായിരിക്കും ഫോണും വെച്ചിട്ട് സമയം പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ കേള് ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ വിളിച്ചു നിന്റെ പരിചയത്തിൽ നീ വിളി ആ എന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കണ്ട വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതിയെന്ന് ആ ലൈവിൽ പറഞ്ഞ സമയം ഞാൻ വിളിച്ച് പറയാം അപ്പൊ വന്നാ മതി കാരണം നാലഞ്ചു പേർക്ക് ഒരു സമയം വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കാശ് എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി ആ എന്റെ നേരിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് ഇവിടെ തള്ളലായിരിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് കിട്ടാറില്ല ഇടയ്ക്ക് ആ മറക്കല്ലേ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതിയേ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി 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 ഓക്കെ ബാലു എന്ത് പരിപാടി എന്താ പരിപാടി എടീ ബാലു വേറെ ലെവലാ കറക്റ്റ് അതായത് ബാലു തുടങ്ങി വർഷം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം തന്നെ അല്ലേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇത് അതല്ലെന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നീ നോക്കിയോ എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പണി കൊടുക്കണം നോക്കിയോ അച്ഛൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായില്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് നാട് ഓടുമ്പോ നടുവേ ഓടണം അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് നാട് ഓടുമ്പോ നടുവേ ഓടണമെന്ന് ആ ശരി എങ്ങനെ ഓടേലും ഓടുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ അല്ലേ അല്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല കുട്ടപ്പിള്ള കൂടെ കൂടെ ഓടിക്കും ഒരു അസുഖം എവിടെ വെക്കണം 
അല്ല അത് മണ്ടത്തരമാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ ഐഡിയ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫുള്ള് വർക്കും വെട്ടിപ്പിച്ചു ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലയൻസിന് പിടിച്ചു തരുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കമ്മീഷൻ തരും അങ്ങനെ എന്റെ ഐഡിയ പുറത്ത് ചാടി നിന്നുകൊണ്ട് ആരും പൈസ ഉണ്ടാക്കണ്ട ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാങ്കിൽ അത് കണ്ടവന്മാർ തിന്നാതെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാം കണ്ടവന് ഉദ്ദേശിച്ചടാ പിന്നെ വലിയ വലിയ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളെ സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വില പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകും അച്ഛാ ഈ സമയത്ത് വലിയ വലിയ കമ്പനികളെ അങ്ങനെ പിണക്കുന്ന അത്ര നല്ലതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചൈനയൊക്കെ വലിയ കമ്പനികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് വരുന്ന സമയമാണ് അല്ല ഒരു അവസരം കിട്ടുമെങ്കിലേ ചൈനയുടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് മാർക്കറ്റൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കായിരുന്നു ആ എങ്കിൽ എന്ത് വില കൊടുത്തു ചൈനക്കാർ അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരെ കണ്ണുകൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചൈനയുടെ ഭക്ഷണം ഞാൻ നിൽക്കൂല അങ്ങനെ ചൈനക്കാരെ അങ്ങനെ സൂചിക്കുന്നു എവിടെയോ കിടന്ന് തുരുമ്പിച്ച കുറെ സാധനങ്ങൾ ആരൊക്കെയോ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയോ കേട്ട് ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ ശരിയാക്കി അതിനെവിടെയോ കിടക്കണ ചൈനയെ വെല്ലുവിളിക്കണം ഹലോ ഓക്കെ ശരി ശരി ഹലോ രാധിക ഹലോ ഹായ് 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 ഹാ ആർ യു ആക്ച്വലി ഞാൻ ഡിപ്ലോയ ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് എന്റെ പൊന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ പറയാൻ വന്ന പറഞ്ഞു പോയി എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കമന്റ്സ് അടിക്കാൻ നോക്കിയാ പറ്റി ചീറ്റി പോയി കേശ മോന രാധികയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂട്ടുകാരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ നമ്പർ കൊടുക്കൂ അപ്പൊ അവര് ഞാൻ അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അയൺബോക്സിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് അതിപ്പോ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഈ സീസണിൽ ഒരുപാട് കംപ്ലൈന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചാൽ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ മറ്റേപ്പള്ളി നമുക്ക് പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേറെ സുഖമായിരിക്കും നല്ല വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ രാധികാ ടൂൾ എടുത്തോളൂ ഒരു 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 ഇത് ലൈക്ക് ലൈക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആ ഫോർക്ക് വേണ്ട ഫോർക്ക് വേണ്ട അത് നമുക്ക് പിന്നെ അത് വേണ്ട ഫോർക്ക് വേണ്ട ആ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്പാൻഡർ സ്പാൻഡർ ഓക്കെ 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 ശരി ശരി അത് മതി കേട്ടോ ഞാൻ മറ്റേ ആളുടെ കണക്ട് ചെയ്യട്ടെ മറ്റേ ആൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാം ശരി 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 ഓക്കെ ഓക്കെ രാധിക രാധിക നേരെ വരൂ അതെ സുരേന്ദ്രൻ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സുരേന്ദ്രൻ നേരെ വരൂ സുരേന്ദ്രൻ അവൻ തലവുത്തനായി തലേരിഞ്ഞവനെ സുരേന്ദ്ര നേരം ആ ഇപ്പൊ നേരായി ഓക്കെ ഓക്കെ ആ എന്താ കംപ്ലൈന്റ് രാധിക സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഓർ ഫോർത്ത് കോയിലിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ രാധിക മിക്സ് ചരിച്ചിടൂ ചരിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ബുഷ് എടുക്കൂ ഏഹ് 
സൂപ്പർ ഫാമിലിയാ സുഷ്മ <laughs> 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 അതെന്താറിയാമോ നിന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങൾ കംപ്ലൈന്റ് ആവാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം വീട്ടിൽ കംപ്ലൈന്റ് ആവാണെങ്കിലും നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ബാലു ഇവിടെ ഇരുന്ന് നിന്റെ ആ സാധനങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യും അതായത് ബാലു ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് നിന്നെ കൊണ്ട് അവിടെ നിന്റെ സാധനങ്ങൾ നിന്നെ കൊണ്ട് റിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുമെന്ന് എന്ത് പറഞ്ഞത് അവളുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ അവിടെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാക്കാൻ അവൾക്ക് താല്പര്യം അറിയില്ല വിളിക്കുന്നത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ സമയല്ല കാരണം അഞ്ചു തൊട്ട് അഞ്ചര വരെ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അതെ 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 അത് കഴിഞ്ഞ് നാളെ ഒരുപത് മണിക്ക് അല്ല സമയമില്ല കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അര മണിക്കൂർ നോക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം മൂന്ന് പേർക്ക് ഒരു അപ്പമേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് ഒരു മണിക്കൂർ തീർക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി 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 നാളെ വിളിക്കും ഒന്ന് വിളിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി അഞ്ചരയ്ക്ക് ശേഷം ഈ തല വർക്ക് ചെയ്യൂലേ അഞ്ചരയ്ക്ക് ശേഷം ഈ തല വർക്ക് ചെയ്യൂലേ അഞ്ചരയ്ക്ക് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ ആ നൃത്തം അഞ്ചര വരെ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒമ്പത് മണിക്ക് വിളിക്കട്ടെ ചെറിയ കളിയല്ലത് നമ്മള് ഇത് തല ബ്രെയിൻ വെച്ചുള്ള കളിയാണ് ഈ മണ്ടം കൊണാപ്പി ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവിടെ കൊണ്ട് ജയിപ്പിക്കേണ്ടതാ ചില്ലറ കാര്യമാണ് ജോലിക്കൂടൂല <laughs> <laughs> നിന്റെ അമ്മ ഞാൻ ജോലിക്കൂടൂല ഈ അടക്കളായിട്ട് പണിത് നടു കൊടുപ്പിച്ച് പാത്രമൊക്കെ കഴുകി മറിച്ച് കഴുകി അടക്കളായി ഇറങ്ങി ഇന്നാണ് 
ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ തിങ്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തമാശ അച്ഛന്റെ ഐഡിയ ഞാൻ കടമെടുത്തോട്ടെ അച്ഛന്റെ ഐഡിയ ഞാൻ കടമെടുത്തോട്ടെ എന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ കൂടി ഡാൻസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്യാല്ല ചുമ്മാ എല്ലാ മാസം പൈസ കിട്ടില്ലേ വെറുതെ അച്ഛന്റെ പാത പിന്നിടല്ലേ ബാലേന്ദ്രൻ തമ്മിക്ക് സമം ബാലേന്ദ്രൻ തമ്മി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അമ്മ എങ്ങനെ അച്ഛനെ പരിഹസിക്കൊന്നും വേണ്ട അച്ഛനെ പോരാളിയാണ് പോരാളി അച്ഛാ ഇതുകൊണ്ടല്ലേ അച്ഛ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പറയാറ് വല്ലവനും പുല്ലു ആയതാണ് മക്കളെ കേശു അച്ഛനെ ഇടം വലം തിരിയാതെ ഫോളോ ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ടിപ്സ് അച്ഛനെ കിട്ടും അതെ നിന്റെ അടുത്ത് കൂടെ ചേർത്താണ് ഞാൻ പറയാം രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി അസൂയ പിടിച്ചു ഹലോ ലാദിക പറയൂ ഏ മാസ്ക് വയ്ക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ മിക്സ് എങ്ങനെയുണ്ട് പുറത്തോ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ തേർഡ് ഓക്കെ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടുതലോ തേർഡ് വരെ പോയാൽ മതി ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ പണി ഞാൻ ആ ഇതേ കംപ്ലൈൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞ പണിതുകളായിരുന്നു എന്നെ അറിയിക്കണം കഴിഞ്ഞ ഇല്ലടാ തേടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തരാം എന്തുകൊണ്ട് തീരത്തില്ലേ എടാ ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യമൊക്കെ നോക്കണം എന്നാലും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കഷ്ടം തന്നെ ഹലോ 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 പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് തീർക്കടി അങ്ങോട്ട് ചെയ്തില്ല അതെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആള് വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കില്ല എന്തായാലും അച്ഛൻ ഭയങ്കര ഒരുപാട് <laughs> 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 ബാലുവാണ് അധികം പൈസ ഇട്ടില്ലായിരുന്നോ പൈസ ഇല്ലെന്നാ എന്താ ഹലോ ഹലോ പൈസ ഇടാത്തേ വർക്ക് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ വർക്ക് ശരിയായില്ലേ പൈസ ഇട്ടുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അയച്ചു തന്നല്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ആയോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പണി പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ വർക്ക് ശരിയായി പിന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പൈസ ഇടണം ഇടാ മനസ്സില്ലേ വിളിക്കണ്ട എന്താ ഇത് കാണിച്ചടാ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ പൊക്കി കൊടുക്കണം എവിടെ പോയാൽ പൊക്കി കൊള്ളാം നീ എവിടെ ഇരുന്നാൽ ഞാൻ പൊക്കി ഞാൻ കൊറോണ അല്ല ഏത് മഹാമാരി വന്നാലും രക്ഷപ്പെടാൻ പോകില്ല സ്വഭാവം നന്നാലും പോകില്ല അങ്ങനെ ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പി വീണ്ടും പരാജയപ്പെട്ടു വിചാരം ബാലേന്ദ്രൻ തമ്പിയെ പറ്റിച്ചത് അവനൊക്കെ സാധനം നന്നാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താര് ഈ ഞാൻ സാധാരണ ഞാൻ നന്നാക്കിയ ഒരു സാധനവും മൂന്ന് ദിവസം തികച്ചിട്ടില്ല 
ഇന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നന്നാക്കി എല്ലാ സാധനവും നിന്ന് കത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തെറിയും ശ്രദ്ധിച്ചിരുത്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കാം വാഴക്കാലം ഒരാൾക്ക് നന്നായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വാമിശേഖർ അവർ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കാം നമ്മൾ തണുക്കാണ്